ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മെസ് എസ് മീറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഡിഗ്രി ലെവൽ മെയിൻ എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സീനിയർ സൂപ്രണ്ടറിലേക്ക് എട്ട് ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിനായിരുന്നു എക്സാം പോലീസിലേക്കുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കോഡ് സീറോ ത്രീ ത്രീ ബാർ ട്വന്റി ടു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ പതിനേഴാം തീയതി മെയിൻ എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്കാണ് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ നോക്കുക പിന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും തമ്മിൽ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ആൻസർക്ക് പറയാൻ പോലും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന് കേൾക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വല്ല നാക്കരും വിശകവും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ആ രീതിയിലാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയാവുന്നത് ആദ്യം തന്നെ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്ന സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളെ പരിഗണിക്കുക മുകളിൽ പറഞ്ഞവരിൽ ആരാണ് എസ് എൻ ഡി പിയുമായി സജീവമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അതായത് സഹോദരൻ കെ അയ്യപ്പൻ ആർ ശങ്കർ നിത്യ ചൈതന്യ യതി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് ലിസ്റ്റ് ഒന്നിൽ നിന്ന് ലിസ്റ്റ് രണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് എ ടു ബി ത്രീ സി ഫോർ ഡി വൺ അതായത് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് സമ്പാദ് കൗമുദി ആനി ബസന്റ് ദി കോമൺ വിത്ത് കോ കുമാർ നാശൻ വിവേകോദയ ബാലഗംഗാധര തിലക് കേസരി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം താഴെ പറയുന്ന സംഭവങ്ങൾ കാലക്രമം അനുസരിച്ച് ക്രമീകരിക്കുക ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് നാല് അതായത് അരുവിപ്പുറം വില്ലുവണ്ടി കല്ലുമാല വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇയർ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയുക ആദ്യമേ പറയാലോ നാലാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാളുമായി താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ശരിയായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഒന്നും രണ്ടും മാത്രം സൗജന്യ വിദ്യാ സൗജന്യവും സാർവത്രികവും നിർബന്ധിതവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം നടപ്പിലാക്കി തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി യൂണിയന്റെ ആദ്യ രാജപ്രമുഖൻ തുടങ്ങിയതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് എല്ലാം അതായത് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നാലും ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആറാമത്തെ ചോദ്യം ജനറൽ ഓഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷന്റെ നിലവിലെ ഡയറക്ടർ ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ക്യൂ ഡോങ്യു ആണ് ആരാണ് ക്യൂ ഡോങ്യു ആണ് ഭൗമാന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഘടന ഘടന സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാതകമായ ഓക്സിജൻ ശാരീരികവും ജൈവപരവുമായ അന്തരീക്ഷത്തിലെ രാസപ്രക്രിയകളിൽ വളരെ സജീവമാണ് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം മെറ്റാമോർഫിക് പാറയ്ക്ക് ഉദാഹരണം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കോട്ട് സൈറ്റ് ആണ് ഏതാണ് കോട്ട് സൈറ്റ് ആണ് ലോകത്തിലെ കടലുകളിലും സമുദ്രങ്ങളിലും ജലനിരപ്പ് കാലാനുസൃതമായി ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദങ്ങൾ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വേലിയേറ്റങ്ങളാണ് പത്താമത്തെ ചോദ്യം ബക്ര നങ്കൽ മൾട്ടി മൾട്ടി പർപ്പസ് പ്രൊജക്ട് ഏത് നദിയിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ആറ് മണിക്ക് അപ്ലോഡ് ആയിട്ടുള്ള എൽ ജി എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ സത്ലജ് ആണ് ഏതാണ് സത്ലജ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള അണക്കെട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഇവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിലെ നാല് നദികളുടെ ഉറവിടം തന്നിരിക്കുന്നു താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് ശരിയായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ചാൽ ഭാരതപ്പുഴ ആനമല കുന്നുകൾ എന്നാൽ അത് മലയാളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്ക് ബ്രഹ്മപുത്രയായി മാറി അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് പി എസ് സിക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ എനിക്കറിയില്ല ഇതിൽ വരുമ്പോഴേക്ക് ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് ശരിക്കുള്ള ആൻസർ അതായത് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാരതപ്പുഴ ഏതാണ് ഭാരതപ്പുഴ ആനമല കുന്നുകൾ അതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വായിക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കുക മലയാളം വായിക്കരുത് ബ്രഹ്മപുത്ര ഒരിക്കലും കേരളത്തിലെ നദിയല്ല അതുപോലെ ആനമല കുന്നുകളിൽ നിന്നല്ല ഉത്ഭവിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് നവംബറിൽ ഐ എസ് ആർ ഒ വിക്ഷേപിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ ഭൗമ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷ
പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ഹരിത വിപ്ലവത്തെ കുറിച്ചുള്ള താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ പരിഗണിക്കുക ഹരിത വിപ്ലവം പാരിസ്ഥിതി നാശത്തിലേക്ക് നയിച്ചു ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളിലെ കാർഷിക ചരക്കുകളും ചരക്കുകളുടെ കയറ്റുമതിയിലും സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കാൻ ഹരിത വിപ്ലവം ഇന്ത്യയെ പ്രാപ്തമാക്കി തുടക്കത്തിൽ വാണിജ്യ വിളകളുടെ ഉൽപാദനം മാത്രം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഹരിത വിപ്ലവം പ്രതിനിധ പ്രധാനമായും നിർദ്ദേശിച്ചത് ഹരിത വിപ്ലവം ഇന്ത്യയിൽ വളർന്നു വരുന്ന പരസ്പര അസമത്വങ്ങൾക്കും പ്രാദേശിക അസമത്വങ്ങൾക്കും കാരണമായി മുകളിൽ പറഞ്ഞ പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഒന്നും രണ്ടും നാലും ഒന്നും രണ്ടും നാലും മാത്രമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഹരിത വിപ്ലവം പരിസ്ഥിതി നാശത്തിലേക്ക് നയിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ എന്താണ് എന്നുള്ളത് അറിയില്ല ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബി ഓക്കെ പക്ഷേ അത് ശരിയാണ് നാലാമത്തെയും ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ഒന്നാമത്തെ ഹരിത വിപ്ലവം പരിസ്ഥിതി നാശത്തിലേക്ക് നയിച്ചു എന്നുള്ളത് എന്താർത്ഥത്തിലാണ് പറഞ്ഞതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ജലസേചനത്തിൻ്റെ പരിധി വിപുലപ്പെടുത്തുന്നതിനും കൃഷിയിൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിനെ കൂടുതൽ വിളവ് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമുള്ള കാഴ്ചപ്പാടോടെ ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഓൺലൈൻ ടു പ്രധാനമന്ത്രി കൃഷി സഞ്ചായി യോജന പതിനാറ് ജി എസ് ടിയെ കുറിച്ച് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും അതായത് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും എന്തൊക്കെയാണ് ജി എസ് ടി ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള നികുതിയാണ് ചരക്കുകളുടെയോ സേവനങ്ങളുടെയോ ഇറക്കുമതി അന്തർ സംസ്ഥാന വിതരണങ്ങളായി കണക്കാക്കുകയും സംയോജിത ജി എസ് ടിക്ക് വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്യും ജി എസ് ടി ബില്ലല്ല ജി എസ് ടി ബിൽ നികുതികളുടെ കാസ്കേഡിങ്ങിൻ്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നു ആ മൂന്നുമാണ് താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം പക്ഷെ നമുക്ക് എടുക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു ഭാഗമായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ലെങ്ത് ഉണ്ടാവാനും സാധ്യതയുണ്ട് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ആസ്തികൾ പാഴാക്കുന്നത് ധാതുക്കൾ സൗരോർജവും കാറ്റോർജവും വനവും വന്യജീവികളും വെള്ളം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഓൺലി വൺ ധാതുക്കൾ താഴെ പറയുന്നവർ ഏതാണ് ആസ്തികൾ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ് അപ്പം മിനറൽസ് ആണ് ധാതുക്കൾ മാത്രമാണ് ആസ്തികളെ പാഴാക്കുന്നത് അതായത് ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കുന്നത് എന്നായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗികൾക്ക് ഹോം കെയർ നൽകാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ആസ്പിരേഷൻ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിന് കീഴിലുള്ള നീതി ആയോഗ് സംരംഭം താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഓൺലൈൻ ടു സുരക്ഷിത് ഹം സുരക്ഷിത് ഉത്തും പത്തൊൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ മൗലികാവകാശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യഥാർത്ഥ പ്രസ്താവന തിരിച്ചറിയുക ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് ഇന്ത്യൻ പൗരന് മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊമ്പത് ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിലുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ലഭ്യമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിലുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ലഭ്യമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിലുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ലഭ്യമാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മൂന്നും നാലും അതായത് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചും ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി എട്ടും ഓൾ ഇന്ത്യ ഖാദി ആൻഡ് വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ബോർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിനെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഭരണഘടനയുടെ ലംഘനം ഗവർണറുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ട് ഏതാണ് രണ്ടാമത്തെ സംസ്ഥാന ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരെ നിയമിക്കാൻ ഗവർണർക്ക് അധികാരമുണ്ട് അതാണിതിൽ തെറ്റായ പ്രസ്താവന താഴെ പറയുന്നവയിൽ ആരാണ് ജി എസ് ടി കൗൺസിലിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യയുടെ ധനമന്ത്രി സംസ്ഥാന സഹമന്ത്രി ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടയാൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഫി
ഏത് വർഷമാണ് ജമ്മു കാശ്മീരിനെ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കിയത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കേരള വെള്ളപ്പൊക്ക സമയത്ത് കേരള പോലീസിന്റെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന്റെ പേര് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്പറേഷൻ ജലരക്ഷ ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് കഴിഞ്ഞ ആ ഓക്കെ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് നടന്ന ജോഗ്രഫി ക്ലാസ്സിലൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അന്ന് നമ്മൾ ജി ഡി പിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതേപോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിലൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വീണ്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളത് കാരണം ഇതൊക്കെ പി എസ് സി ഒരു തവണ ചോദിച്ചതിൽ നിന്ന് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നത് ചില കാര്യങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യത്തിൽ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഡാഷ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐ ടി മിഷൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു ഏകീകൃത മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അത് പതിനേഴ് വ്യത്യസ്ത സംസ്ഥാന സംസ്ഥാന വകുപ്പുകളിൽ നിന്നും നൂറ് ഇ സേവനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി എം കേരള എം കേരള ഇരുപത്തിയേഴ് ഭരണപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മേൽ ജുഡീഷ്യൽ നിയന്ത്രണത്തിന് ഉത്തരവാദിയാണ് ഡാഷ് സിദ്ധാന്തം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി നിയമവാഴ്ച റോൾ ഓഫ് ലോ അടുത്ത ചോദ്യം ഔദ്യോഗിക ഭാഷാ നിയമനിർമ്മാണ കമ്മീഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി തിരുവനന്തപുരം ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കമ്മീഷൻ ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് അറ്റ് തിരുവനന്തപുരം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഷെഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കേരള കേരള സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ചടയമംഗലം നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിനോട് കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് കൂടി ഒന്ന് വായിച്ചതിന് ശേഷം ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം സമയം ഒന്ന് സമയപരിധിയുണ്ട് അത് എനിക്കറിയാം എന്നിരുന്നാൽ പോലും കാരണം രണ്ടിൻ്റെയും മീനിങ് രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും മലയാളം അത്ര പെട്ടെന്ന് സാധിക്കണം എന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം അടുത്തത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് നിയുക്ത നിർമ്മാ നിയമ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ സാധുതയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രകൃതി നീതിയുടെ തത്വങ്ങളുടെ ലംഘനം അവിവാഹിതരായ അമ്മമാരുടെയും അവരുടെ കുട്ടികളുടെയും പുനരധിവാസത്തിനായി കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയുടെ പേര് സ്നേഹ സ്പർശം കേരള സ്റ്റേറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ സി കെ അബ്ദുൾ റഹീം കേരളത്തിലെ അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനിന്റെ അപകട മരണ പരിരക്ഷയുടെ പുതിയ പേര് എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആവാസ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഒരു പുതിയ തൊഴിൽ ലഭ്യത പദ്ധതി ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയിലെ ജോലിക്കാർക്ക് ഭക്ഷണ പരിപാടി ഉൾപ്പെടുത്തി ഏതാണായിരുന്നു ആ പരിപാടി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് എം ജി എൻ ആർ ഇ ജി എ ഗാർഹിക പീഡനത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്ത്രീകളുടെ സംരക്ഷണം നിലവിൽ വന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് കേരളത്തിലെ ട്രാൻസ്ജെൻഡറുകളായ ആദ്യത്തെ കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി മനസ്വിനി ഏത് പ്രസ്താവനയാണ് തെറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഒരു ബാക്ടീരിയ മൂലമാണ് മലേറിയ ഉണ്ടാകുന്നത് ഉമാമി എന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി രുചി ബോധം താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ വായിച്ച് ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരിച്ചറിയുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് നാല് എന്നിവ ശരിയാണ് മനുഷ്യനിൽ റെക്കറ്റ്സുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കാൽസിഫറോണുകളുടെ കുറവ് മൂലമാണ് മനുഷ്യരിൽ പെരി പെരിനിഷ്യസ് അനീമിയ ഉണ്ടാകുന്നത് സൈനോകൊബാലുമിൻ്റെ കുറവ് മൂലമാണ് മനുഷ്യനിൽ ബെറി ബെറി ഉണ്ടാകുന്നത് വിറ്റാമിൻ ബി വണ്ണിൻ്റെ കുറവ് മൂലമാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഭീമാകാരത എന്നത് എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ്റെ അമിതമായ ശ്രവണം മൂലം സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് കൂടുന്നത് താഴെ പറയുന്നവരിൽ നിന്ന് ഹരിത ഗൃഹവാതകം തിരിച്ചറിയുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി മീത ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ സാധാരണ സിസ്റ്റോളിക് മർദ്ദം എത്രയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി നൂറ്റി ഇരുപത് എം എം എച്ച് ജി ആണ് സിസ്റ്റോളിക് മർദ്ദമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ എസ് സി ആർ ടിയിൽ എടുത്ത ഒരു ഭാഗമാണിത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എ ആയിട്ട് എൺപത് തന്നിട്ടുണ
ഡാഷ് കണ്ടുപിടിച്ചത് സ്വന്തം പാബോക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഫിസിയോളജിക്കുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി മുമ്പ് അറിയപ്പെടാത്ത ഹോമിനിൻ ഡെനിസോവ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ പ്രചാരണം ഡാഷ് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത് തടയാനാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവയൊന്നുമല്ല ഏതായിരുന്നു കൊറോണയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അത് ഓപ്ഷനിലില്ല താഴെ സാർവത്രിക സ്ഥിരാംഗങ്ങളിൽ ഏതാണ് കോണിയ ആവേഗത്തിന്റെ അളവുകൾ ഉള്ളത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി പ്ലാങ്ക് സ്ഥിരാംഗം നാൽപ്പത്തി ആറ് പ്രകാശം തരംഗവും കണികയും പോലെയുള്ള സ്വാഭാവിക സവിശേഷതകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു പ്രകാശത്തിന്റെ കണികാ സ്വഭാവം ഡാഷ് വെളിപ്പെടുത്തി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം എഫ് എന്നത് രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണത്തിന്റെ ഗുരുത്വാകർഷണ ഫലമാണ് ഒരു വസ്തുവിന്റെ പിണ്ഡം ഇരട്ടിയാകുകയും അവ തമ്മിലുള്ള ദൂരം അതിന്റെ പ്രാരംഭ മൂല്യത്തിന്റെ പകുതിയായി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ ഈ രണ്ട് വസ്തുക്കളുടെ ഗുരുത്വാകർഷണ ഫലം ഏതായിരിക്കും ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി എയ്റ്റ് എഫ് ആയിരിക്കും ഇന്ത്യ അടിസ്ഥാനമാക്കി ന്യൂട്രിനോ ഒബ്സർവേറ്റീവ് പ്രൊജക്ട് ഐ എൻ ഒ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഏത് സ്ഥലത്താണ് ഐ എൻ ഒ ഗവേഷണ സൗകര്യങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചത് തേനി തമിഴ്നാട് താഴെ പറയുന്ന ഏത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ പരമാവധി ഗണിത തത്വത്തിന്റെ ഹൺസ് നിയമം അനുസരിക്കാത്തത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ബാഹ്യ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എൻ എസ് ടു എൻ പി സിക്സ് ഉള്ള ഘടകങ്ങൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി നോബിൾ വാതകങ്ങൾ ഏത് പ്രസ്താവനയാണ് ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് ഒരു ദുർബലമായ ആസിഡ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ രസതന്ത്രത്തിന്റെ നൊബേൽ സമ്മാന ജേതാക്കൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി മേൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം കൊച്ചി മുസ്രീസ് ബിനാലെ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടുവിന്റെ തീം എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി നമ്മുടെ സിരകളിൽ മഷിയും തീയും ഒഴുകുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഡിസംബറിൽ പി ടി ഉഷ ഏത് കായിക സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റായി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക്സ് അസോസിയേഷൻ ടോം ഓഫ് സാൻഡ് എന്ന നോവൽ ഇനി പറയുന്ന ഏത് അവാർഡാണ് നേടിയത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഇന്റർനാഷണൽ ബുക്ക് പ്രൈസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മെട്രോ റെയിൽവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി കൊൽക്കത്ത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് എപ്പോഴാണ് മലയാള ഐക്യവേദി സ്ഥാപിതമായത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ നവംബർ ടു താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഇമെയിൽ വിലാസങ്ങൾ കേസ് സെൻസിറ്റീവ് അല്ല എന്നാൽ ഇമെയിൽ പാസ്വേഡുകൾ കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ആന്ത്രോപോസിൻ എന്നത് എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനം പരിസ്ഥിതിയെ മാറ്റുന്ന നിലവിലെ ഭൂമിശാസ്ത്ര യുഗമാണിത് താഴെ പറയുന്ന ഡിവൈസുകൾ ഏതാണ് പോയിന്റിംഗ് ഡിവൈസ് അല്ലാത്തത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഡിജിറ്റൈസർ ടാബ്ലറ്റ് സ്ഥിരമായ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ വായിക്കുകയും കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രധാന മെമ്മറിയിലേക്ക് എഴുതുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ അറിയപ്പെടുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഡാറ്റ ലോഡിംഗ് ലോഡിംഗ് ദ ഡാറ്റ ഇന്റർനെറ്റ് ഡാറ്റ ബ്രൗസിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രാഥമികമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ തിരിച്ചറിയുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി എച്ച് ടി ടി പി ഇതൊക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ആണ് ഡാഷിന്റെ ഉപവിഭാഗമാണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഡാറ്റ സയൻസിനെ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആർ ജോലി സ്ഥലത്ത് സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ ലൈംഗിക പീഡന പീഡനം നിയമം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പ്രകാരം ജോലി സ്ഥലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അസംഘടിത മേഖല എന്ന വ്യക്തികളുടെയോ സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളുടെയോ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും സാധനങ്ങളുടെ ഉൽപാദനത്തിലോ വിൽപ്പനയിലോ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതോ ആയ ഒരു സംരംഭമാണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള സേവനവും നൽകുകയും എൻ്റർപ്രൈസ് തൊഴിലാളികളെ നിയമിക്കുന്നിടത്ത് ചെയ്യുന്നിടത്ത് അത്തരം തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം ഡാഷ് കുറവായിരിക്കും പത്തിൽ കുറവായിരിക്കും ഇത്രയും വലിയൊരു ചോദ്യം വായിച്ചതിന് ശേഷം വേണം ആൻസർ എഴുതാൻ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല താനും എന്താണ് ബി എസ് സി ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് എനിക്കിതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം കേന്ദ്ര വിവരാവകാശ കമ്മീഷനിലെ മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ 
ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണർ എന്നീ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരം രാഷ്ട്രപതി നിയമിക്കും ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി പ്രധാനമന്ത്രി ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഒരു കാബിനറ്റ് മന്ത്രി എന്നിവരെ പ്രധാനമന്ത്രി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യും കേരള സംസ്ഥാന സേവനാവകാശ നിയമം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പ്രകാരം നിശ്ചിതമായ നിശ്ചിത സമയപരിധി എന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നിയുക്ത ഉദ്യോഗസ്ഥന് സേവനം നൽകാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തര സേവനത്തിനുള്ള അപേക്ഷ തീർപ്പാക്കാനോ ഉള്ള സെക്ഷൻ മൂന്ന് പ്രകാരം അറിയിച്ചിട്ടുള്ള സമയ പരമാവധി സമയപരിധി സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ട്രൈബ്യൂണലിൻ്റെ ചെയർമാൻ്റെ ചെയർമാനെയും മറ്റെല്ലാ അംഗങ്ങളെയും ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റുമായി കൂടി ആലോചിച്ച ആലോചിച്ച ശേഷം ഡാഷ് നിയമിക്കും ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലെ രക്ഷിതാക്കളുടെയും മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെയും മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് വെൽഫെയർ ആക്ട് പ്രകാരം മെയിൻ്റനൻസ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കും സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി മേൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം ആരാണ് നിലവിലെ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ജസ്റ്റിസ് അരുൺ കുമാർ മിശ്ര മാത്സ് ആണ് ചോദ്യം വായിക്കുന്നില്ല ആൻസർ പറഞ്ഞു പോകാം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അടുത്ത തന്നെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി നൂറ്റി മുപ്പത് മീറ്റർ ടുവേഴ്സ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് എഴുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ടു മൈനസ് ടു ആണ് താഴെ പറയുന്നവരിൽ നിന്ന് ഒറ്റയായത് കണ്ടുപിടിക്കുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി നെയ്റോബി എഴുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ടു എഴുപത്തി ആറിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി എഴുപത്തി ഏഴിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി പത്ത് എഴുപത്തി എട്ടിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ എഫ് ജി ടി ഒരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കി അതായത് മാത്സ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റായിട്ട് അറിയിച്ച് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ മൂന്ന് എൺപതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇനി മുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഓവർ എൺപത്തി രണ്ടിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഹാഡ് കംപ്ലീറ്റ് എൺപത്തി മൂന്നിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ടു ഹാവ് ബിൻ സേവ്ഡ് എൺപത്തി നാലിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ മോർ സ്കിൽഫുൾ എൺപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഡിഡ് ഷി എൺപത്തി ആറിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഹി ഈസ് നോട്ട് ടു ദം എൺപത്തി ഏഴിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഡിസ്ക്രിറ്റ് എൺപത്തി എട്ടിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ എൺപത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി എൻ്റർപ്രണർ എൻ്റർപ്രണർ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ തൊണ്ണൂറിൻ്റെ ചോദ്യം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പൂവൽ പ്ലസ് അങ്കി ചേർത്ത് എഴുതുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി പൂവൽ അങ്കി ശരിയായ പദം തിരഞ്ഞെടുക്കുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആധുനികം ആ ചന്ദ്രതാരം എന്ന ശൈലി കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി എക്കാലത്തേക്കും താഴെ പറയുന്നതിൽ ഇരട്ടിൻ്റെ പര്യായ പദം ഏതാണ് തമിശ്രം ശരിയായ വാക്യം ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ മന്ത്രി അസംഗതമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ശരിയായ പദം ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി വാത്മീകം തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ കരി പ്ലസ് പുകയാണ് കരിമ്പുക വേൾഡ് പ്ലസ് ടു ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി വേ ടു അതായത് വേൾഡ് പ്ലസ് ടു ടു ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അതിന് ഠ എന്നുള്ള വേർഡാണ് വരാറ് നമ്മൾ എന്ന പദത്തിലെ വചന പ്രത്യേകം തിരിച്ചറിയുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി മേൽ പറഞ്ഞവ രണ്ടും അതായത് മാ കാരം മാത്രം കൾ മാത്രം ചെങ്ങമ്പുഴ ഒരു നോവൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് അപ്പു നെടുമങ്ങാടി ഒരു നോവൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വാക്യം ചേർത്ത് എഴുതിയാൽ ശരിയല്ലാത്തത് ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ചെങ്ങമ്പുഴ അപ്പു നെടുങ്ങാടി നോവലുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇതിൽ ശരിയല്ലാത്തത് ബാക്കി ഒക്കെ ശരിയാണ് ചെങ്ങമ്പുഴയും അപ്പൂനരും മങ്ങാടിയും നോവലുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ തെറ്റ് ഇല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇനി ഏതെങ്കിലും തെറ്റുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് മാറ്റി കൃത്യമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓരോന്നും വായിച്ച് അതിനുശേഷം ആൻസർ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പറഞ്ഞത് അതേപോലെ ഭാരതപ്പുഴ കണ്ണിൽ കണ്ടത് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി അതിൽ പെടാത്തത് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം കാരണം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കി നോക്കി വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക്
അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറയാനുള്ളത് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ച്